Neither won't turn once or twice. Dog my way up, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood. Means no way it's all good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Underestimated, look I'm still around. Pretty, pretty please, don't you ever, ever feel like you're less than, less than perfect. Pretty, pretty Hi girls! Hi everyone! <laughs> it's me. <laughs> yeah, it's me. Life and beauty chick. <laughs> it's not Abby anymore. I have my new name. It's life and beauty chick. My name is Chick. <laughs> Just kidding. Hi Chick Nestin! Chick Nestin. Hi Twinkie! <laughs> hi Jen! Hi Casey! Hi everyone! Oh, by the way, hi Miss Anna Deng Dopamine. <laughs> Thank you for your support. Yeah. Thank you for yeah, watching my vlogs. And also, sino pa ba ang aking nakalimutan? Kasi lagi kong nababanggit sa mga vlogs ko. Sina-shout ko yung mga names ng mga nanonood lagi ng mga vlogs ko na nare-receive ko lagi mga comments. So, ngayon, I just want to thank Miss Fatima Villa. Hi, CZ. We are all beautiful. Yeah. So, don't think that you are less than perfect because you were perfect to me. <laughs> yeah, so, hi sa inyo mga girls and also to Miss Jobel Koike. Yeah, hi girl! Thanks for watching my vlog. And, alright! Yes, done with my shoutout muna for today. And, wow! Parang ano eh, no? Ano yun? VJ? VJ? <laughs> Yung boses lang eh, no? Hyper. Actually, the song that I sang a while ago, um, wala lang. Gusto ko lang kantahin yun for myself today. Because I'm not feeling well. Yeah, and, uh, by the way, the title of that song, kung hindi nyo po alam, is Perfect by Pink. Yeah, si Pink po yung kumanta nun. Yeah. Pero kanina, si Abby po ang kumanta nun. <laughs> Si Chick. <laughs> si Life and Beauty Chick po ang kumanta nun kanina. Asensya na sa aking version. Dahil, pilit kong ginagaya yung ver version ng Vo Voice Avenue eh. Kaso, hindi ko magaya. <laughs> Kahit lalaking boses yun. So, yung version nilang ni Abby kanina. Narinig nyo ba, girls? Gusto nyo ba ng round 2? Or, uh, yeah, gusto nyo ba ng part 2? Or, continuation? Gusto nyo ba nang tapusin ko yung song? <laughs> yeah. Sa so next video ko, just comment down below kung gusto niyo tapusin kung kantahin itong buong kanta ni Pink, yung Perfect. Yes. <laughs> so, pinapatawa ko lang kayo. Alam ko naman hindi ako singer. Yeah, songer lang po ako. Pelengerang singer. Yeah, songer in short. Yeah. Actually, hindi talaga ako okay. <laughs> Kahit hindi halata kasi ang hyper ko pa rin. Pero, yeah, sabi ko nga kanina, I'm not feeling well. And that's why, that's the reason why I I feel like singing this song, Perfect, by Pink. Kasi, ito yung feel ko ngayon. Uh, I feel down, actually. Although, siguro hindi nyo masyadong nahahalata sa akin. Pero sa mukha ko, mukha ba akong hindi okay? <laughs> hindi ko alam. Pero, yun nga, girls. Pinipil ko pa rin maipush itong vlog ko. At makapag-vlog nga para sa inyo. Para may mapanood din kayo. Pero actually, hindi rin po okay yung yung internet connection ko ngayon. Lately, uh, tinatopak na naman. So, hindi ako makapag-upload ng mabilis ng mga vlogs araw-araw. So, minsan nalalampasan or minsan late yung pag-upload ng mga vlogs ko. Hindi, hindi on time or up to date. Ganun. So, pasensya na po. But, Still, I'm I'm still trying my best to vlog. Yes.
actually ngayon ako lang mag-isa. So, lonely-lonely na naman ang inyong ate. Ang inyong at she <laughs> in kapampangan. Kasi kapampangan po ako. So, ako ay isang pampangin niya. <laughs> Tama ba? Hindi ko alam. Ay, grabe. Yun lang ang nafe-feel ko. Kaya kinanta ko kanina yung song ni Pink. Yung perfect. Kasi, I feel not perfect today. <laughs> yeah, so I feel imperfect today. And I'm I'm not feeling well. I'm unwell. <laughs> I feel down since last night or a few days ago, a few nights ago. Basically, maybe dahil lang sa mga ano ko rin. Yung mga pinagdaraanan ng lalim eh, no girls? Yung mga ano ko lang, siguro mga problema sa buhay natin ngayon. Siyempre, lahat naman tayo may kanya-kanya mga pinagdadaanan sa buhay. Diba? Yun. Masasabi ko siguro, ito siguro ngayon yung pinaka parang down part ng buhay ko so far. Itong na feel ko ngayon, no, na experience ko ngayon. Kasi, di ba, uh, may isa matagal-tagal na rin pala ako. Na-realize ko, matagal-tagal na rin pala akong walang work. At medyo nafe-fail ako sa mga gusto kong, sa mga ina-applyan ko. Kasi siguro ako yung taong mapili pagdating sa, sa, sa trabaho. So, yung mga ina-applyan ko, unfortunately, eh, fail tayo. Or ang tagal bago tumawag. Minsan nakakalimutan ko na nag-apply ako doon at hindi ko na alam. Pinapapunta na ako ng Manila. Basta-basta yung mga ganun noon. At ngayon, yung parang, ewan ko, nung nangyari sa akin, parang na-depress-depressan din ako mula nung, yun, hindi ko nga na-practice yung profession ko. Kasi, RN po ako, registered nurse, and I I passed the board exam. Then, the year after I graduated, and I took the NLE last, yeah, 2011, so it's three years ago na then and ko mapapasu na pala yung aking license, yung PRC ko. Saan ba yun? Hindi ko alam na saan ba. Gusto pakita sa inyo. Yeah, kailangan ko na siyang i-renew yung PRC license ko. Maybe, yeah, not maybe, pero sa, sa birthday ko, diba? So, ngayon, March, so, i-renew ko na yun kasi 3 years na siya eh. 3 years na rin. So, may penalty, diba? Kapag, ano, or may charge ba? Kapag hindi na-renew agad. So, yun. Gastos na naman. <laughs> Pero baka mapakausapan si mommy about doon. Kasi ngayon hindi ako nag-work, diba? Dito lang ako lagi sa house. So, yun. Ang hirap talaga. Medyo, medyo na-depress ako lahil doon. Alam mo yun, yung parang, hindi ko alam. Hindi ko alam kung nagkamali ako sa pagpili ng aking course at natapos at hindi ko masyadong gusto, ganun. Hindi kasi ako nag-volunteer sa hospital. Yan. Nag-training, ganun. So, yun. And na-push talaga ako, diba? Nasabi ko nga sa vlog ko, sa pagtuturo, nag- teaching talaga ako eh pagka-graduate ko pa lang so yun tapos umabot na nagturo ulit ako di ba Ewan ko sana pala na teacher na lang ako no <laughs> Dab. Well anyway um wag muna na natin pag-usapan yan so feeling ano ako ngayon <laughs> na-down ako dahil dun. parang wala akong wala pa akong ganun ka-achieve na achieve or yung achievement or to make my family proud. So proud of me. And, ay, nako. Tapos, yun din sa relationship ko ngayon. It's eh, medyo, medyo down. Medyo hindi kami okay na ni Kats. Ganun, ganun na po ang amin. Yung parang estado ng aming relationship. Yung communication namin ay parang mabuti ng meron kahit konti kesa wala talaga. <laughs> Alam mo yung ganon, yung ang dami naming mga differences na parang hindi nagiging maganda or yung parang resulta sa relationship namin, sa takbo ng relationship namin, especially long distance. Marami kaming hindi napagkakasunduan. Marami kaming hindi na unawaan sa bawat isa, especially sa mga values, Filipino values at yung values nila, hindi nagtutugma, magkasalungat, marami po talaga kaming mga, yan, sa pag-ugali sa lahat, sa karakter, 
ni Kaz. <laughs> Pinipilit lang kasi siguro mahal namin yung isa't isa. I love, I love Kaz. And sa pagkukwento ko nga, ba diba, sa inyo kung, how, kung paano kami nagkakilala. Yun nga lang, talagang hirap kami dito sa long distance relationship. Tapos, ad- ina-admit din ni Kaz eh, na hindi siya yung taong mahilig makipag-communicate sa iba. Yung opposite kami eh. Ako yung parang tipong madaldal, yung gusto may kausap lagi sa phone or sa mga friends, ganyan. Yung, mahil- yung friendly, nak- socialize, sociable, nakikipag-socialize. Pero si Kaz, sinasabi niya sa akin lagi na hindi talaga siya yung taong ganyan. So, ako, gusto ko sa relationship ko yung ano eh, yung talagang may open communication kaming dalawa. Gusto ko yung talagang updated ako sa nangyayari. Kasi long distance, di ba? So, gusto ko naman para sa relationship namin, eh, lagi may communication. Yung kahit kumustahan man lang, messaging, ganyan, kahit hindi kami magkausap. Pero, up, yung in-update ka, or alam mo yung nangyayari, di ba, sa bawat isa. Pero, yun nga, nakakaligtaan, nakakalimutan, may mga ganun talagang problems kami sa relationship, and nahirapan ako. Eh, yeah, yan, sinishare ko na sa inyo ngayon, ha? <laughs> Kaya may, so, I'm not feeling well then, kasi, yun nga, nagsimula na naman, hindi na naman nagiging okay, yung I really don't recommend LDR. Yeah, especially, kasi, ano, syempre, hindi naman kami pareho ng lahi, ayan, nationality, di ba? So, marami din mga beliefs, values na hindi magkatugma talaga. So, yun. Yeah. Lately, hindi na kami nagkakausap. Siguro masasabi ko na, ano, siguro space, itong space na muna namin dalawan. Ito, yung kailangan din namin para sa isa't isa, bawat isa, di ba? Tsaka ako, parang napag ko na din na kailangan ko muna din parang dumistansya ng kaunti, ganyan. Para hindi na lang ma-hurt masyado. Alam mo yon kasi hindi naman kami, hindi naman wala na talaga as in. Pero parang cool off, ganyan, sa terms natin, di ba? Sa... Yan, cool off, ganun siguro yung parang relationship on hold. Yeah. Na, na, natatawa nga ako eh kasi diba, nakagawa ako ng mga ganitong classing videos noon. Last year, diba, yung parang relationship on hold, mga girl talk series, yung mga advice, advice ko about sa long distance relationship. Yun. Pero, sadyang talagang ganyan, diba, mahirap i-work out yung ganitong klaseng relasyon. Especially kung magkaiba, magka, mag, magkaiba pa kayo talaga. Sa maraming bagay. Yeah. Okay lang siguro kung pareho kami Pilipino or pareho kami yun, nilahin niya, di ba? Pero hindi eh. Magkaiba at parang magkasalungat pa sa karakter. Kaming dalawa. So, yun. Pero ako positive naman ako na tao eh. Hindi naman ako sumusuko agad. At, ano. Pero, Kagabi nga, hindi man ako, ako nagkaroon ng chance na makausap din siya kasi buong araw, kahapon, eh, hindi siya nagparamdam. Kasi may mga times na ganun siya, yung gusto lang niyang makaiwas or gusto lang niyang parang mapag-isa. Yung... Ganun siguro, sabi niya sa akin, yung mga customs nila, yung pag-ugali, kahit pagdating sa relationship, hindi ganun din value hindi ganun ka-importante or I mean, hindi nila ganun na-express yung feelings nila or na-intindihan yung feelings ng partner nila ganun. Inig sinabi niya sa akin eh. Hindi talaga parang ay hindi siya ayon din sa laging may communication ganun. Pero syempre diba magkakaiba kasi tayo. Ako naman gusto ko may communication kami kasi yun na nga lang yung parang sangkap eh. Yung parang meron kami, di ba, dito sa long distance. Tapos parang wala pa or hindi pa maganda yung komunikasyon namin. And medyo, ano kami doon, lagi kaming hindi pareho doon. At yun madalas yung pagawain namin. So, yun. <laughs> Hi, grabe. So, instead of talking on Skype last night kasi hindi rin ako nagkaroon ng chance na kausapin siya. Ano ba yan? Ba't parang blurred ang dilim? Yan. Sa natin ng konti yung bintana. 
yun, hindi rin ako nagkaroon ng chance na kausapin siya yesterday. So, kag- kagabi pala. Kasi, hindi nga siya nagparamdam at hindi man lang siya nagre-reply sa mga ano ko, messages. Then, ayun, parang nagsawa na din ako. Parang, sige, pahala na. Yung parang, ayoko naman nagawin sa kanya yung mga ginagawa niya na parang nakakasakit sa akin, di ba? Pero, siguro, kailangan din niyang ma-realize yun. Kaya ko rin gawin yung mga ginagawa niya, di ba? Siguro yun nga, space muna din. Para makapag-isip ako para sa sarili ko, di ba? Isipin ko muna at alaga ng aking sarili. <laughs> Kaya ko naman eh. Ako, mas positive nga ako eh. Mas, ano nga yung karakter ko. Parang mas strong yung personality ko kaysa sa kanya. So, sige. Parang ako muna. Sige, didistansya muna sa kanya. Ganyan. So, sabi ko sa kanya, I need the space. Ganyan. Siya din. Siguro, ganyan. So, wala. Hindi kami nag-uusap. Hindi ko alam hanggang kailan, pero sana wag na umabot ng birthday ko, di ba? Pero, ayun. Siguro, a few weeks. Yan, pwede na siguro, yun. Magkakausap din kami at, I know, everything's gonna be alright. <laughs> alright, so, tapos na ang aking pag-share. Tapos na. Ayoko nang pag-usapan, eh. Gusto ko, happy tayo. <laughs> Balik sa, ano, eh, no? pagiging hyper at good vibes. Hi girls! Sa lahat ng nanonood, thank you so much for watching my vlogs and natutuwa din ako dahil kahit ganito lang, eh, pinapanood nyo pa rin yung mga simpleng, uh, yung everyday or ordinary vlogs, life vlogs ko at kahit continuous lang na ganito, nakikipagkwentuhan ako sa inyo eh. Like na like nyo pa rin. Thank you girls! I love you! <laughs> oh by the way, huwag niyong papagalitan na. Medyo nasa-stress ako. Alam niyo naman pag nasa-stress, Ako, ano, ang aking kinaadikan ay kape, kagaya ni Kisi. Hi, Kisi! <laughs> Twin si, pasensya na, Jen, Miss Jen, ay, it's me, Jen, Miss Ivy Manipula. Yeah, thank you girls for advising me and Anna Deng Dopamine for advising me to just parang lessen yung caffeine sa katawan ko, yung pagka-coffee. Pero, sadyang ganyan eh. Pero ngayon, uh, pangalawang beses pa lang itong pagka-coffee. Kahapon nga, once lang. Ay, hindi. Ako, oo, once nung gabi. Pero, today, twice. Morning, tsaka ngayong afternoon. Para ma-relieve vlog ng konti ng sa stress na ito. So, yan. I just want to end this <laughs> this vlog with this singing again. Dinededicate ko din ito para sa inyo, girls! Na, na-feel nyo rin na nadadown kayo. Ganyan. Hi, Miss Anjay. <laughs> Miss Ivy Trade, yeah. Kung nadadown kayo at feeling nyo na, yeah, you're less than perfect. So, para sa inyo to. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel like you're less than, less than perfect. Pretty, pretty, please, you are pretty. If you ever, ever feel like you're nothing, you are perfect to Abby. <laughs> Bye, girl!